হ্যালো এভরিওয়ান চলে এলাম আজকের নতুন ভিডিওতে আজ আমরা কথা বলবো গত বিশ অক্টোবর বাজারে আসা ইন্টেলের থার্টিন জেনারেশনের নতুন দুটি প্রসেসর ইন্টেল কোরাই নাইন এবং কোরাই সেভেন আশা করছি ভিডিওর শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ব্যবহারের কথা যদি বলি তাহলে ইন্টেলের নতুন প্রসেসর দুটো মূলত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং গেমারদের জন্য ইন্টেল দাবি করে তাদের নতুন প্রসেসরগুলো হেভি ওয়ার্কলোড এবং ওভার ক্লকিংয়ের ক্ষেত্রে বেস্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বলি বা গেমিং দুটো কাজের জন্যই কিন্তু আপনার পিসিকে প্রচুর প্রেশার আর ক্ষমতা রাখতে হয় টুয়েলভ জেনারেশনেই আমরা দেখেছি ইন্টেল তাদের সিপিও প্যাকেজে নতুন হাইব্রিড আর্কিটেকচার যোগ করেছে সেখানে আমরা নতুন দুটো কোরের সাথে পরিচিত হই একটি হলো পি কোর অন্যটি ই কোর পি কোর হলো পিসির সমস্ত হেভি লিফটিং কাজগুলোকে হ্যান্ডেল করে যার কারণে পি কোর খুব বেশি এনার্জি কনজিউম করে অন্যদিকে আরেকটি হলো ই কোর ই কোর খুব কম এনার্জি কনজিউম করে কিন্তু পিসি যখন হেভি লিফটিং কাজগুলো করছে সেই কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মাল্টি কোরের ওয়ার্কলোড সামলাতে হয় কিন্তু ই কোরকে ধরা যাক আপনি কোনো হাই এন্ডিং গেমস খেলছেন এই গেমস খেলাটি কন্ডাক্ট করছে কিন্তু পি কোর কিন্তু এই গেমস খেলার মধ্য দিয়েই যদি আপনি কাউকে মেইল পাঠাতে চান অথবা কারোর সাথে যোগাযোগ করতে চান বা যে কোনো কাজ করতে চান পিসির মাধ্যমে সেটি করতে কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে ই কোর থার্টিন জেনারেশনের কোরাই নাইনে আমরা কোর পাচ্ছি চব্বিশটি এবং থ্রেড বত্রিশটি যেখানে টুয়েলভ জেনারেশনে আমরা পেয়েছিলাম ষোলো এবং চব্বিশ অন্যদিকে থার্টিন জেনারেশনের কোরাই সেভেনে আমরা কোর এবং থ্রেড পাচ্ছি ষোলো এবং চব্বিশ যেখানে টুয়েলভ জেনারেশনে বারো এবং বিশ ইন্টেল তাদের থার্টিন জেনারেশন লঞ্চ ইভেন্টে জানায় যে এই নতুন প্রসেসরগুলো সিঙ্গেল থ্রেডে ফিফটিন এবং মাল্টি থ্রেডে ফর্টি বেটার পারফরমেন্স ডেলিভার করে মাল্টি থ্রেটেড সকল সফটওয়্যারই কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের ব্যবহার করতে হয় হাই এন্ডিং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য থার্টিন জেনারেশনের কোরাই নাইন অথবা কোরাই সেভেন দুটি উপযুক্ত থার্টিন জেনারেশনের ক্লক স্পিডেও আমরা উল্লেখযোগ্য ইনক্রিজ দেখতে পাই বেস ক্লকে তেমন কোনো পরিবর্তন না আসলেও পরিবর্তন এসেছে এদের বুস্ট ক্লকে টুয়েলভ জেনারেশনের কোরাই নাইন যেখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গিগাহার্স পর্যন্ত ক্লক স্পিড বাড়ানো যায় সেখানে থার্টিন জেনারেশনের কোরাই নাইনে আপনি ফাইভ পয়েন্ট এইট গিগাহার্স পর্যন্ত ক্লক স্পিড বাড়াতে পারবেন অন্যদিকে টুয়েলভ জেনারেশনের কোরাই সেভেনে যেখানে আপনি ফাইভ গিগাহার্স পর্যন্ত স্পিড বাড়াতে পারেন সেখানে থার্টিন জেনারেশনের কোরাই সেভেনে আপনি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্স পর্যন্ত ক্লক স্পিড বাড়াতে পারেন গেমারদের জন্য মজার বিষয় হচ্ছে এদের ফ্রিকুয়েন্সি রেটেও আপনি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাবেন কোরাই সেভেন কোরাই নাইনে যেখানে আগে ফ্রিকুয়েন্সি রেট ছিল ফর্টি এইট হান্ড্রেড মেগাহার্স সেখানে থার্টিন জেনারেশনে আপনি ফ্রিকুয়েন্সি রেট পাচ্ছেন ফিফটি টু হান্ড্রেড মেগাহার্স পর্যন্ত অর্থাৎ থার্টিন জেনারেশন ব্যবহার করলে গেমসের এফপিএসে আপনি ডেভেলপমেন্ট নোটিস করবেন তবে আপনাদের বলে রাখি এটি শুধুমাত্র ডিডিআর ফাইভ মেমোরির ক্ষেত্রে এতে ডিডিআর ফোর মেমোরিও সাপোর্ট করে তবে ডিডিআর ফোর ব্যবহার করলে আপনি তেমন কোনো পরিবর্তনই পাচ্ছেন না কারণ টুয়েলভ জেনারেশন এবং থার্টিন জেনারেশনে ডিডিআর ফোর এর ফ্রিকুয়েন্সি রেট একদমই একই রকম এখন কথা বলবো এর পারফরমেন্স নিয়ে যখন আমরা সিলেভেন্স আর টোয়েন্টি থ্রি প্ল্যাটফর্মে এই দুটো টেস্ট করতে যাই তখন টুয়েলভ জেনারেশন এবং থার্টিন জেনারেশনের মধ্যে একটা কম্পিটিটিভ সিনারিও দেখতে পাই পারফরমেন্সে কোরাই নাইন এখানেও অন্যান্য মডেলকে ডমিনেট করছে কিন্তু যখনই কথা আসে সিঙ্গেল থ্রেড স্কোরের কথা তখনই থার্টিন জেনারেশন টুয়েলভ জেনারেশনের তুলনায় মাত্র পাঁচ পারসেন্ট ফাস্টার পারফরমেন্স দিতে পারে এখন আসি মাল্টি থ্রেড স্কোরের কথা মাল্টি থ্রেড স্কোরে কিন্তু একটা হিউজ ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ মাল্টি থ্রেড স্কোরে থার্টিন জেনারেশন টুয়েলভ জেনারেশনের তুলনায় আটত্রিশ পারসেন্ট ফাস্টার পারফরমেন্স দিতে পারে এখন আমরা দেখে নেব বিভিন্ন গেমসে এই প্রসেসর দুটো কীরকম পারফর্ম করছে এখানে গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা আর টি এক্স ফোর জিরো নাইন জিরো ব্যবহার করেছি প্রথমে দেখব কোরাই নাইনের পারফরমেন্স গড ওফার গেমসে থার্টিন জেনারেশনের পারফরমেন্স অ্যাভারেজে তিনশো বাইশ এফপিএস যেখানে বারো জেনারেশনের পারফরমেন্স দুশো চুরানব্বই ফোর জা হরাইজন ফাইভে থার্টিন জেনারেশনের পারফরমেন্স অ্যাভারেজে তিনশো এগারো এফপিএস যেখানে টুয়েলভ জেনারেশনের অ্যাভারেজে দুশো সাতাত্তর এফপিএস হিটম্যান থ্রি গেমসে থার্টিন জেনারেশনের পারফরমেন্স অ্যাভারেজে দুশো আটত্রিশ এফপিএস সেখানে টুয়েলভ জেনারেশনের অ্যাভারেজে দুশো এগারো সাইবার পাঙ্ক টু থাউজেন্ড সেভেন্টি সেভেন গেমসে পারফরমেন্সে আবার খুব একটা তারতম্য আমরা দেখি না থার্টিন জেনারেশনের পারফরমেন্স অ্যাভারেজে একশো পঁচাত্তর এফপিএস সেখানে টুয়েলভ জেনারেশনের একশো পঞ্চান্ন এফপিএস রেড ডেড রিডেমশন টু গেমসে আবার আমরা বেশ লম্বা একটা তারতম্য লক্ষ্য করি 
13 generation er performance average e 212 fps shekhane 12 generation er 177 fps ekhon amra dekhbo Core i7 er performance God of War games e 13 generation e average fps 102 jekhane 12 generation e 97 Cyberpunk 2077 games e 13 generation er performance average e 98 fps jekhane 12 generation er 122 fps Watch Dogs Legion games e 13 generation er average performance 102 fps 12 generation er jekhane 98 fps Horizon Zero Dawn games e 13 generation er average performance 141 fps jekhane 12 generation er 130 fps Red Dead Redemption 2 games e 13 generation er average performance 91 fps jekhane 12 generation er 75 fps Shobsheshe duti model i apni pacchen 3 bochorer warranty Product link description box e diye dewa ache Rans er onnanno product somondhe jante Rans er official website ranscomputers.com e visit korte paren Echara product update ebong e somporkito shokol totho pete Rans er Facebook page e like ebong YouTube channel e subscribe korte paren So viewers aaj chilo ei porjonto abar dekha hobe onno kono video ne shobai bhalo thakben shusto thakben goodbye